കേരള സർക്കാർ അധീനതയിലുള്ള ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് കെ എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇയെ മിക്കവർക്കും പരിചയം ചിട്ടികളുടെ പേരിലാണ് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ പ്രധാന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിട്ടി തന്നെയാണ് എന്നാൽ കെ എസ് എഫ് ഇയിൽ ചിട്ടികൾ കൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്കീമുകൾ അവർക്കുണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന പലിശയേക്കാൾ ഉയർന്ന പലിശ കെ എസ് എഫ് ഇ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടാം അവയുടെ നിലവിലെ പലിശയും ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ വീഡിയോ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കെ എസ് എഫ് ഇയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമാണ് സുഗമ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മികച്ച നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സുഗമ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കുകളിലുള്ള നമ്മുടെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ആണ് ഈ ഒരു കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ സുഗമ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്നാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിലെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പലിശയും കെ എസ് എഫ് ഇ നൽകുന്നുണ്ട് ബാങ്കുകളിലെ നിലവിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെയാണ് നമ്മുടെ എസ് ബി ഐ ഒക്കെ നിലവിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നൽകുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ശതമാനം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ സുഗമ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ ആറര ശതമാനം പലിശ നിലവിൽ നൽകുന്നുണ്ട് മുൻപ് ഇത് അഞ്ചര ശതമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് വന്ന പുതിയ പലിശ നിരക്കിലാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം വന്ന് ആറര ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സുഗമ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ നമുക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനും അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനും ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിൽ നിന്നുള്ള പലിശ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഒരു സുഗമ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമിന്റെ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകളിലെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പലിശ നിരക്കുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു പലിശ നിരക്ക് തന്നെയാണ് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ മറ്റൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമാണ് ഊഷ്മളം ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം ഇത് ഒരു വർഷ കാലാവധി ഉള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമാണ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു വർഷ കാലാവധിയിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ നൽകുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ചര ശതമാനം മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഊഷ്മളം സ്കീമിലൂടെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ദിവസം മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കെ എസ് എഫ് ഇ നിലവിൽ ഏഴ് ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നു മുൻപ് ഇത് നാല് മുക്കാൽ ശതമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതിയ പലിശ നിരക്കിലാണ് ഇത് ഏഴ് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴേക്കാൾ ശതമാനം പലിശ കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മുൻപ് ഇത് ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിരക്കാണ് ഇനി നിങ്ങൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ടര ശതമാനം പലിശ കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മുൻപ് ഇത് എട്ട് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ കെ എസ് എഫ് ഇയിൽ ഒരു ചിട്ടിയൊക്കെ ചേർന്ന് ചിട്ടി പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന പൈസ അവിടെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് എഫ് ഇ ഏഴേ മുക്കാൽ ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മാസമുള്ള ഒരു ചിട്ടിയിൽ ചേർന്നു എന്നിട്ട് നൂറാമത്തെ മാസമായപ്പോൾ ചിട്ടി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ലഭിച്ച പണത്തിൽ നിന്നും ബാക്കി വരുന്ന അൻപത് ചിട്ടിയുടെ അടവ് അവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ എസ് എഫ് ഇ എട്ടര ശതമാനം പലിശ നൽകും ഈ പറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കൊക്കെ തന്നെ വാർഷിക പലിശ നിരക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷ കാലാവധിയിലേക്കുള്ള ഊഷ്മളം സ്കീമിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് താഴെയുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് കെ എസ് എഫ
അറുപത് ദിവസം വരെയുള്ള ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് കെ എസ് എഫ് ഇ മൂന്നേകാൽ ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അറുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെയാണ് നിക്ഷേപം നടന്നതെങ്കിൽ നാലേകാൽ ശതമാനം പലിശയും ലഭിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ദിവസം മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ശതമാനം പലിശയും നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ദിവസം മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസം വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അഞ്ചര ശതമാനം പലിശയും കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കെ എസ് എഫ് ഇ ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ട് ആ ഒരു നിക്ഷേപ കാലാവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടക്ക് വെച്ച് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ അത് നിക്ഷേപം നടത്തിയോ ആ ഒരു കാലയളവിലുള്ള പലിശ നിരക്കിനേക്കാൾ ഒരു ശതമാനം കുറവ് പലിശ നിരക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് കെ എസ് എഫ് ഇയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ട് ഇടക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അത് മെച്ചൂരിറ്റി കാലാവധി എത്തുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കെ എസ് എഫിയിലൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലാഭം നേടിയെടുക്കുവാനേ സാധിക്കൂ ഇനി നമുക്ക് കെ എസ് എഫിയിലുള്ള മറ്റു പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്കൊന്ന് നോക്കാം കെ എസ് എഫ് ഇ പേഴ്സണൽ ലോൺ നൽകുന്നുണ്ട് കെ എസ് എഫിയിലെ അറുപത് മാസ കാലാവധിയുള്ള പേഴ്സണൽ ലോണിന്റെ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കെ എസ് എഫിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണത്തിന് ആവശ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോൺ എടുക്കുവാനേ സാധിക്കും ഈ ഒരു ലോണിന്റെ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണോ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ശതമാനം കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ കെ എസ് എഫിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണ്ണ പണയം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ നേടുവാനേ സാധിക്കും പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് കെ എസ് എഫ് ഈടാക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടര ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെയാണ് ഇനി പതിനായിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഒരു തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഗോൾഡ് ലോൺ ആയിട്ട് നേടുന്നതെങ്കിൽ വരുന്ന പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതര ശതമാനം മുതൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വരെയാണ് ഇനി ഇരുപതിനായിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഒരു തുകയാണ് നിങ്ങൾ ഗോൾഡ് ലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്തര ശതമാനം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെയാണ് ഇത് കൂടാതെ കെ എസ് എഫ് ഇയിൽ ഹോം ലോൺ കാർ ലോൺ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ മറ്റു പദ്ധതികളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി തുടർന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുക അതിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുവാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റ